ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ ஹவ் டு எல்லா ஆசிரியர்களுக்கும் நான் வந்து நன்றி கடன் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஆசிரியர்கள் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு நான் வந்திருக்கவே முடியாது ஸோ அதனால நானும் வந்து ஒரு நல்ல ஆசிரியர்னா ஒரு நல்ல மாணவர்களுக்கு நல்ல க கல்வியை போதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு ஃபீல்டுக்கு நான் வந்திருக்கேன் ஸோ இத இதோட நிறுத்திட்டு நான் வந்து நம்ம வந்து சப்ஜெக்டுக்கு போவோம் கொரோனா தாக்கமும் தற்காப்பு முறைகளும் ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தா நீங்க எல்லாத்தையும் கேட்கலாம் நடுவில் நடுவில் கொஞ்சம் ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து நான் தயவு செய்து மன்னிச்சு ஏன்னா நான் இது முதல் தடவை நாங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓகே ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி நான் முதல்ல வந்து என்னுடைய அண்டர் கிராஜுவேஷன் பாத்தீங்கன்னா நான் மைக்ரோ பயாலஜியில படிச்சேன் மைக்ரோ பயாலஜி வந்து சங்கரா காலேஜ்ன்றது காஞ்சிபுரத்துல இருக்கு அதை முடிச்சுட்டு நான் வந்து மதுரைக்கு போனேன் மதுரையில வந்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்துல ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கான மரபணு தொழில்நுட்பம் அதை பத்தி நான் படிச்சேன் அதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து அங்கேயே வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் நான் வந்து ஆசிரியரா இருந்தேன் அதை முடிச்சுட்டு எனக்கு வந்து ஆராய்ச்சி இது வந்து எனக்கு சிங்கப்பூர்ல கிடைச்சது நான் அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல அப்பதான் வந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்து கோவிட பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே வந்து இதனோட இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு உலகத்துல வந்துருக்கு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நாலுலயே பாத்தீங்கன்னா சார்ஸ் வந்து உலகத்துல வந்தது ஆனா இந்த அளவுக்கு சிவியரா இல்ல இந்த அளவுக்கு வந்து பாதிப்பு அதிகம் இல்ல பட் ஏற்கனவே வந்து வந்தது ஸோ அந்த டைம்லயே நாங்க வந்து இதுல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதை வந்து ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா நான் வந்து உங்க கூட நான் இன்னைக்கு ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் என்ன பண்றோம் என்ன பண்ணிருக்கோம் என்னென்ன எல்லாம் வந்து மருத்துவ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறதுல இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் என்ன அதை எப்படி நம்ம வந்து வெளியில அதுல இருந்து எப்படி நம்ம வந்து அதை வெற்றிகரமா மீண்டு வரலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட நான் வந்து பேச போறேன் ஸோ வைரஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் வைரஸ் வைரஸ் அப்படின்னா தமிழ்லனா தீ நுண்மி இந்த வார்த்தையை நான் வந்து இப்பதான் கற்றுக்கிட்டேன் இது எனக்கு தெரியாது பட் தீ நுண்மி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொரோனா வைரஸ் அதாவது இதால வரப்போ வரக்கூடிய நோய் தான் கோவிட் பத்தொன்பது இது வந்து இத இதுக்கு மெயினான காரணம் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஏன் சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்த சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் கூட இது வந்து ரொம்ப ஒத்து போறதுனால அங்க வந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ஒன் ஆகும் இப்ப வந்திருக்கிற கொரோனா வைரஸ் வந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூனும் சொல்றாங்க இதுக்கு இடப்பட்ட டைம்ல பாத்தீங்கன்னா மெர்சன் ஒண்ணு வந்தது மெர்சனா மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் அதாவது அரேபிய நாட்டுல வந்து இது இந்த இந்த வைரஸ் வந்தது இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்தது சோ நம்ம வந்து மூணுத்த வந்து நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும் ஒண்ணு வந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சைனால இருந்து சிங்கப்பூர் ஒரு ஒரு ஆறு ஏழு கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் அந்த பரவிச்சு அந்த சார்ஸ் ஒன்னு ரெண்டாவது மெர்ஸ் மெர்ஸ் வந்து வெறும் அரேபிய நாட்டுல மட்டும்தான் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்தது இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற இல்ல நம்ம பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற கோவிட் பத்தொன்பது வந்து கிட்டத்தட்ட நூத்தி எண்பத்தி ஆறு உலக நாடுகள்ல பரவி இருக்குது சோ இதுல இருந்தே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எவ்வளவு ஒரு கொடிய தொற்று நோய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெயினா இதுல முக்கியமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா இதனோட இது என்னன்னா சுவாச கோளாறு ஓகே நம்மளால மூச்சு விட முடியாது நல்ல ஃபீவர் இருக்கும் ஹை ஃபீவர் இருக்கும் மெயினா வந்து நம்மளோட லங்ஸ் பாதிக்கப்படும் அதனால மூச்சு விட முடியாது மூச்சு விட மூச்சு விட முடியாத காரணத்தினால நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து சிவியர் டிசீஸ் போயிட்டு செத்து போயிருவாங்க இது இது இங்கிலீஷ்ல இருந்தாலும் நான் தமிழ்ல தான் நான் சொல்ல போறேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசீஸோட என்னென்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்றத நான் என்னோட என்னோட அனுபவத்துல நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா நாங்க வந்து மெயினா கொரோனாவுக்கான மருந்து ஆராய்ச்சியில ஈடுபட்டிருக்கோம் இது வந்து ஒரு பெரிய கொடிய தொற்று நோய் இப்போதைக்கு இது வந்து ஒரு மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி அதாவது மருத்துவ அவசர காலநிலை ஓகே நீங்க பாத்தீங்கன்னா உலகம் பூரா அதாவது நிறைய பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க டாக்டர்ஸ் கம்மியா இருக்காங்க மருத்துவ பணியாளர்கள் கம்மியா இருக்காங்க இதுக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்களும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு இதுதான் வந்து இந்த டிசீஸோட ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அதுக்கு அடுத்த பெரிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இப்போது வரைக்கும் அதுக்கு வந்து மருந்து கிடையாது ஒரு ஒரு தடுப்பூசியோ இல்ல தடுப்பு மருந்தோ இல்ல வந்து அத நோய் காப்பு மருந்தோ எதுவுமே இல்ல சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காரணிகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய பெயினை நம்மளுக்கு கொடுக்குது சோ இதுல என்ன மெயினா என்ன அப்படின்னா எக்கானமி அதாவது உலக பொருளியலே வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருக்கு உலக பொருளியல் போது அதுல நம்மளும் அடக்கம் இந்தியாவும் அடக்கம் தமிழ்நாடும் அடக்கம் சென்னை அடக்கம் உங்க ஊர் அடக்கம
எப்படி அதை நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கான மருந்தை எப்படி நம்ம தயாரிக்கலாம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்ற பத்தி ஆராய்ச்சியில நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் சோ இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அஹ் ரொம்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு 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 எடுத்துக்காட்டா நான் இந்த என்னோட டாக்கா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் எதிர்த்திருக்கேன் இதை மோர் இன்டராக்டிவா நான் எடுத்துட்டு போகணும்னு பாக்குறேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல என்ன காணிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு கொரோனா வைரஸ் எவ்வளவு சின்னதா இருக்கும் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் சொல்லுவோம் இப்ப இது கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு பாக்டீரியாவையோ இல்ல வந்து ஒரு ரெட் பிளட் செல்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ரொம்ப 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 சின்னது சோ நூன் கிருமி கண்ணுக்கே தெரியாது சோ அதை எப்படி பாக்கலாம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க இந்த ரைட் டு லெப்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தோட சைஸும் கொடுத்துருக்கும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு ஹியூமனோட சைஸ் ஒரு ஹியூமன் பார்ட்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிக்கன் சோ இந்த மாதிரி நீங்க பாத்துட்டே வரும்போது ரொம்ப 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 சின்ன ஒரு வைரஸ் அதை கூட தான் நம்ம வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர்ஸ் அந்த சைஸ் உள்ள ஒரு வைரஸ் கூட தான் நம்ம இப்போ வந்து நம்மளோட போராட்டம் வந்து ரொம்ப நடந்துகிட்டு இருக்கு கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு கிருமி கூட நம்ம போராட்டம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த கிருமியை நம்ம எப்படி பார்க்க முடியும் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபி மூலமா மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் ஏன் இதுக்கு கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற பேர் வந்ததுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது சூரிய வட்டத்தையும் இந்த கொரோனா வைரஸோட அதனோட ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது அதனோட வடிவம் ரெண்டுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரியான ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஒத்து போறதுனாலதான் இதுக்கு கொரோனா அதாவது சூரிய வட்டம் போல இருக்கிறதுனாலதான் சன்ஸ் கொரோனா அப்படின்றத இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க அதனாலதான் கொரோனா வைரஸ் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு இந்த வைரஸ்க்கு பேர் வந்தது இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மனுஷங்களை மட்டும் வந்து அஃபெக்ட் பண்றது இல்லை ஏற்கனவே ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடியில இருந்தே பல விதமான பல அனிமல்ஸையும் வந்து இது அஃபெக்ட் பண்ணிட்டு தான் வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷியஸ் பிராங்கிட்டிஸ் வைரஸ் அப்படின்ற இந்த கொரோனா வைரஸ் பாத்தீங்கன்னா சிக்கன்ஸ வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் மியூரின் ஹெப்பாட்டிஸ் வைரஸ் அப்படின்ற வைரஸ் வந்து இந்த எலிகளை வந்து தாக்கும் நம்மளோட சார்ஸும் கோவிடும் மனுஷங்களை தாக்கும் இது அதாவது நம்ம வந்து இதுல புரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து மனுஷங்களை மட்டும்தான் தாக்கும் அப்படின்றது கிடையாது இது வந்து மத்த அனிமல்ஸையும் தாக்கும் மனுஷங்களையும் தாக்கும் பேர்ட்ஸையும் வந்து ரொம்ப இது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அந்த வைரஸோட வடிவம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா ஏன் அந்த பேர் வந்தது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அது வந்து சூரியனோட கொரோனா அதாவது சூரிய வட்டத்தை மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஒப்பிடுதல்னால இந்த வைரஸ்க்கு வந்து கொரோனா வைரஸ் சொல்றாங்க இதுல மெக் இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் பிக்சர் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருளை வந்து பாக்குறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது தான் வந்து நார்மலா சின்னதை யூஸ் பண்றது நுண்ணோக்கி ரொம்ப பெருசா அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணும் போது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் அப்படின்ற ஒரு ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் இந்த வைரஸோட வடிவம் தான் நம்ம பார்க்க முடியும் அந்த மாதிரி இந்த கொரோனா வைரஸோட வடிவம் தான் இது நம்ம நம்மளோட நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நம்மளோட ஐசிஎம்ஆர் அதாவது இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகத்தோட அது ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அவங்க தான் வந்து இந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சரை முதல்ல இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா முக்கியமான நாலு புரதங்கள் இருக்கு புரதம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இம்பார்ட்டன்ட் புரோட்டீன்ஸ் இந்த வைரஸோட மெயின் புரோட்டீன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் வந்து இது வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் அதனோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் வந்து ஆர்என்ஏ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாலு மெயின் புரோட்டீன் இருக்கு அதாவது என்வெலப் புரோட்டீன் ஸ்பைக் புரோட்டீன் நியூக்ளியர் கேப்சிட் புரோட்டீன் கிளைகோ புரோட்டீன் அப்படின்ற நாலு புரதங்கள் இருக்கு எனக்கு இதுக்கான தமிழ் அப்ராக்சிமேட் தமிழ் வார்த்தை எனக்கு தெரியல அதனால நான் இது இந்த புரோட்டீன் நேமை வந்து ஆங்கிலத்திலேயே நான் சொல்றேன் ஸோ என்வெலப் பை நியூக்ளியோ கேப்சிட் மெம்பிரேன் இந்த நாலு புரோட்டீன் தான் இந்த வைரஸ்க்கு இந்த வடிவத்தை கொடுக்குது இந்த நாலு புரோட்டீனும் இல்லைன்னா வைரஸ் வந்து இந்த வடிவத்திலேயே இருக்காது இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் இதனோட மரபணு இது வந்து ஆர்என்ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இது உள்ள இருக்கு இந்த வைரஸ்குள்ள ரெடியா இருக்கும் இத வந்து கவர் பண்ணி இருக்கிற ஒரு புரோட்டீன் தான் வந்து நியூக்ளியோ கேப்சிட் சோ இந்த மூணு நாலு புரோட்டீன் தான் ரொம்ப மிக மிக முக்கியமான புரதம் அதாவது இந்த வைரஸோட மிக முக்கியமான
நம்ம வவ்வால் வவ்வால் தான் இது இந்த வைரஸ் எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டு சோ இந்த வவ்வால்ல இருந்து சிவட்கர் அதாவது நம்ம தமிழ்ல வந்து புணுகு பூனை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இந்த வவ்வால்ல இருந்து இந்த புணுகு பூனைக்கு வந்துச்சு அந்த புணுகு பூனையில இருந்து மனுஷனுக்கு வந்தது சோ இது வந்து சார்ஸ் வைரஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி மூணு வந்து மூணுல வந்த சார்ஸ் வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்த மெர்ஸ் வைரஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்னா இந்த பேட்ஸோட இது வந்து அரேபிய நாட்டுல மட்டும்தான் வந்தது இந்த பேட்ஸோட எச்சங்கள்லாம் வந்து இந்த ஒட்டக ஒட்டக சீவி ஒட்டகம் குடிக்கிற தண்ணியில விழுந்து அந்த தண்ணிய ஒட்டகங்கள் குடிச்சதுனால அந்த கொட்டகத்துக்கு இந்த வைரஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒட்டகத்தை பரிமாறி அதாவது பாத்துக்கிறவங்களுக்கு கேர் டேக்கர்ஸ்க்கு இந்த ஒட்டகத்து கிட்டது அவங்களுக்கு வந்தது அதுக்கப்புறம் அது வந்து மற்ற மனுஷங்களுக்கு பரவிச்சு இது வந்து ஏற்கனவே நடந்த ரெண்டாயிரத்தி மூணு நாலுல நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நடந்தது இப்போ அதாவது இந்த கோவிட் நைன்டீன் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுக்கான காரணிகள் என்ன அப்படின்றதையும் வந்து ஆராய்ச்சிகள்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு அதாவது மூணு விதமான இது சொல்லியிருக்காங்க இது வரைக்கும் மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனோட ஆரம்பம் எங்க இருந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேட்ல இருந்துதான் அங்க இருந்து அதாவது இந்த இந்த வைரஸ் வந்து சைனால ஊஹான்ல இருந்து இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்ல இருந்து தான் எல்லாருக்கும் பரவுச்சுன்றதை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த மார்க்கெட் என்ன மார்க்கெட் அப்படின்னா இந்த காட்டுல இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை வந்து விற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் அங்க வந்து மாமிசத்துக்காக விற்கக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு எறும்பு திண்ணி அதாவது பேட்ஸ்ல இருந்து எறும்பு திண்ணிக்கு வந்து எறும்பு திண்ணில இருந்து மனுஷனுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பேட்ஸ்ல இருந்து பாம்புக்கு ஏன்னா பாம்பு வந்து ஒரு சில நேரத்துல வந்து பேட்ஸ சாப்பிடும் சோ அந்த பேட்ஸ சாப்பிடுற ஸ்னேக்ல இருந்து அந்த ஸ்னேக்க வந்து அத வந்து ஹேண்டில் பண்ணி அத வந்து காட்டு விலங்குகளை விற்கக்கூடிய மார்க்கெட்ல இருந்து மனுஷனுக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து இருக்கு ரெண்டு கருத்து இருக்கு அதுக்கான ஆராய்ச்சிகள் நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ அதுக்கப்புறம் மனுஷனுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு இது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்திருக்கு சோ பேட்ஸ்ல இருந்து எறும்பு திண்ணியோ இல்ல பாம்புக்கோ போயிருக்கு பாம்புல இருந்து அந்த வைரஸ் வந்து மனுஷனுக்கு வந்தது அந்த ஊஹான் மார்க்கெட்ல இருந்து சைனாக்குள்ள பரவுச்சு அதுக்கப்புறம் சைனால இருந்து இருக்கிற மத்த நாட்டுகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெதுவா பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்மளோட இந்தியாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி மாசத்துல நம்ம ஊர்ல சொன்னாங்க சோ யாரோ ஒருத்தர் வந்து சைனால இருந்து வந்தவங்க அந்த வைரஸ நம்ம ஊருக்கு எடுத்துட்டு வந்தாங்க அந்த வைரஸ் வந்து இப்ப வந்து கிட்டத்தட்ட ஒருத்தர்ல இருந்து எல்லா கிட்டத்தட்ட நம்ம தமிழ் இந்தியாவில மட்டும் பாத்தீங்கன்னா மோர் தென் அஞ்சு லட்சம் பேருக்கு மேல இந்த வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கிறாங்க ஓகே உலகளாவிய நிலவரத்தை இன்னைக்கு இன்னைக்கு எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேருக்கு மேல வந்து இந்த வைரஸால் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க நான் சொன்னது வந்து ஒரு எட்டு மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு ஊர்ல இருந்த வைரஸ் இப்ப வந்து உலகம் பூரா பழவி இருக்கு இந்த ரெட் டாட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க எங்கெங்க வந்து எவ்வளவு கேசஸ் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லுது யூஎஸ் அமெரிக்காவில மட்டும் பார்த்து இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட வந்து அதுல வந்து ஆஹ் மோர் தென் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பேர் மேல செத்து போயிருக்காங்க இந்தியாவில பாத்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் அதனால அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்க பதினாறாயிரம் பேர் கிட்ட செத்து போயிருக்காங்க நூத்தி எட்டு நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கண்ட்ரிஸ் இதனால அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட உலகம் முழுக்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இது வந்து உருவெடுத்துருக்கு சோ இதுல இருந்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதனோட வீரியம் எவ்வளவு இருக்கு இத பத்தி நம்ம படிக்கணும்னா இதுக்கான என்னென்ன தேவையான விஷயங்கள் இதை பத்தி நம்ம அறிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இந்த வைரஸ் வந்து நான் சொன்னேன் இல்லையா சோ மனுஷன்ல இருந்து மனுஷனுக்கு வந்துச்சு இது வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் அதாவது இது வந்து என்னன்னா எப்படி வந்து இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளோட செல்லுக்குள்ள போய் வைரஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது அப்படின்றத வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லுது சோ இந்த ஏசிஇ டூ ரிசெப்டார் அப்படின்ற ஒரு இதுதான் வந்து நம்மளோட செல்லோட டோர் மாதிரி சோ இந்த வைரஸ் போய் இந்த டோர் வழியா தான் நம்ம செல்லு அதாவது நம்மளுடைய செல்லுக்குள்ள போகுது இந்த டோர் ஓபன் பண்ணியோ இல்ல இந்த டோர் வழியா தான் நம்ம உள்ள உள்ள போகுது சோ இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு மருந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த டோரை நம்ம லாக் பண்ணா அது வந்து ஒரு நல்ல மருந்தா இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து ஏசிஇ ரிசெப்டார் இன்ஹிபிட்டார் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க சோ அந்த மாதிரியான இன்ஹிபிட்டார்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து செல் உள்ள போகாது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய பேருக்கு தெரியும் வைரஸ் வந்து வெளியில இருக்கிற வரைக்கும் வந்து பெருக்கம் செய்யாது அதுக்கு வந்து ஒரு செல் வேணும் இது வந்து ஒரு இதுதான் ஒரு வைரஸோட ஒரு முக்கியமான ஒரு வைரஸ் வாழணும் அப்படின்னா
இதனோட அறிகுறிகள் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா மெயினா பாத்தீங்கன்னா ஃபீவர் எப்பவுமே நம்மள ஒரு உடம்புல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்புல வந்து நிறைய தற்காப்பு மிஷினரிஸ் இருக்கு அது நம்மளோட மிலிட்ரி மாதிரி யாராவது வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க வந்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மள யாராவது இன்ஃபெக்ட் பண்ண வராங்க அப்படின்னு நம்ம உடம்புக்கு தெரிஞ்சதுன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் நம்மள எப்படி வந்து நம்ம பார்டர்ல வந்து நம்ம செக்யூரிட்டி இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ளேயும் ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி போர்ஸ் இருக்கு மிலிட்ரி மாதிரி இருக்கவங்க அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் நம்ம உடம்புல வந்துருச்சு அப்படின்றத வந்து இந்த மிலிட்ரிக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போச்சுன்னா அதுதான் வந்து நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ நம்ம அந்த இம்யூன் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்மளோட தற்காப்பு நடவடிக்கை நம்மளோட உடம்போட தற்காப்பு நடவடிக்கை ஏதாவது ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகள் வந்துச்சுன்னா நம்மளோட இம்யூன் இம்யூனிட்டி இம்யூனிட்டி ரைஸ் ஆகி அதுக்கு வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஃபைட் பண்ணும் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அதுல வந்து முதல்ல நடக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா காய்ச்சல் நம்ம உடம்புல வந்து முதல்ல காய்ச்சல் வருது அப்படின்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஏதோ ஒரு தற்காப்பு நடவடிக்கையை நம்ம எது ஏதோ வெளியில இருந்து வந்த ஒரு வைரஸோ இல்ல பாக்டீரியாவோ அதுக்கு எதிராக வந்து தற்காப்பு நடவடிக்கை எடுக்குதுன்னு அர்த்தம் இதுதான் முதல் அறிகுறி சோ காய்ச்சல் இருந்தது அப்படின்னா இந்த டைம்ல இப்போ யாரோ ஒருத்தர் எங்கேயோ ஒருத்தர் ஏற்கனவே வந்து ஒரு கொரோனா இருந்தவர் கூட காண்டாக்ட்ல இருக்கிறாரோ இல்ல அவரு கூட வந்து ஏதாவது ஒரு விதமா வந்து அவருக்கு வைரஸ் வந்ததுன்னா அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபீவர் வந்ததுன்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்திருக்குன்னு அர்த்தம் பட் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதனோட கண்டினியூவேஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீவர் வரும் அதுக்கப்புறம் இருமல் வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து உடற் சோர்வு வரும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வலி மட்டும் அதாவது நம்மளுக்கு குடைச்சல் அதாவது உடம்பு குடைச்சல் வரும் தொண்டை வலி ஏன்னா மெயினா வந்து இந்த வைரஸ் வந்து மூக்கு வழியா போய் நம்மளோட சுவாச பையில இன்ஃபெக்ட் பண்ணி நம்மளோட நுரையீர் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ இது சம்பந்தப்பட்ட எல்லா அறிகுறிகளும் நம்மளுக்கு தெரியும் தொண்டை வலி நோய் அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்று போக்கு கண் வலி அதாவது கண்லயும் வந்து இந்த வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு தலைவலி ஸோ இன்னொரு மெயினா இந்த கோவிட் வைரஸ்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா நம்மளோட மனம் அதாவது நம்ம இப்ப சாப்பாடு சாப்பிடுறோம்னா அந்த சாப்பாடு வந்து சாப்பாடோட மனமும் டேஸ்டோ நம்மளுக்கு தெரியாம போயிடும் இது வந்து புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்கிற ஒரு அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா இந்த வைரஸ்ல தான் இது கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சோ இது ஒன் ஆஃப் தி காரணி இதுல வந்து நம்ம இதெல்லாம் வந்து இந்த அறிகுறியை வந்து எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வந்து கொரோனா வைரஸ் இருக்குன்றத நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இத இந்த வைரஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த வைரஸோட ஒரே ஒரு ஜீன் அந்த ஒரு அந்த ஜீன வந்து நம்ம இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஆர்டி பிசிஆர் அப்படின்ற ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த வைரஸ் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கா இல்லையா நம்மளோட தொண்டையில இருந்து ஒரு ஸ்வாப் எடுப்பாங்க அதாவது ஒரு ஒரு காட்டன் இதை வச்சு அங்க வந்து நம்ம எடுத்தோம் அந்த உள்ள இருந்து நம்ம சாம்பிள் எடுத்து இந்த வைரஸ் டெஸ்ட் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா இதுல பாசிட்டிவ் அதாவது இந்த ஜீன் இருந்ததுன்னா இந்த டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் அதாவது கோவிட் பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த மாதிரி டெஸ்ட் இருக்கு இதான் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல எல்லாருக்குமே இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அஃபெக்ட் ஆன எல்லாருக்கும் இதை பண்ணி பாசிட்டிவா நெகட்டிவான்றத சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல பாசிட்டிவ்னு வந்ததுன்னா அதுக்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுப்பாங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேபிட் இது இந்த இந்த ஆர்டிபிசிஆர் டெஸ்ட் பண்றதுக்கு நாலுல இருந்து எட்டு மணி நேரம் ஆகும் வேற நான் சொன்னேன் இல்லையா இந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது நம்மளோட நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ ஒரு வைரஸ் உள்ள வந்ததுன்னா நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு சில ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த மாதிரி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஆன்டிபாடி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு வழிதான் வந்து ரேபிட் ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் நம்ம சொல்லுவோம் சோ அந்த டெஸ்டும் நம்ம பண்ணலாம் இது வந்து இப்போதைக்கு ஆராய்ச்சி அளவுல இருக்கு கூடிய சீக்கிரம் இது வந்து பயன்பாட்டுக்கு வந்துடும் ஓகே இப்ப வந்து நம்ம இது எங்க இருந்து தொடங்குச்சு இது வந்து இதுக்கான அறிகுறிகள் என்ன இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இன்னைக்கு என்ன மருத்துவ உலகில் வந்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா தடுப்பூசியும் இல்லைன்னு சொன்னேன் மருந்துகள் ஆராய்ச்சியில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருந்து வந்து ஒரு மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு வரணும்னா கிட்டத்தட்ட பலதரப்பட்ட சோதனைகளுக்கு பின்னாடி தான் அதை வந்து கொடுக்க முடியும் ஸோ முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி கூடத்துல அதை பத்தி டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஒரு சில மிருகங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலியில டெஸ்ட் பண்ணணும் ராபிட்ல டெஸ்ட் பண்ணணும் டாக்ல டெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சிம்பான்சில டெஸ்ட் பண்ணணும் இந்த நாலுக்குல
ஃபர்தராக அதை வந்து ஒரு கம்யூனிட்டிலேயோ இல்லை கண்ட்ரிலேயோ கொடுக்கணும் இது வந்து தடுப்பூசி மருந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் மருந்து இப்போ நம்ம எல்லா காய்ச்சலுக்கெல்லாம் மருந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி மருந்தும் இதே மாதிரி சோதனைகளுக்கு எல்லாம் உட்படுத்தி தான் ஒரு மருந்தை வந்து கொடுக்க முடியும் இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வகையான மருந்துகள் வந்து இந்த கோவிட் அதாவது இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிர்த்து டெஸ்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது அது வந்து பலதரப்பட்ட பலகட்ட சோதனைகள்ல இருக்கு ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா பரிசோதனை கூடத்துல இருக்கு ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா அனிமல் ட்ரையல்ல இருக்கு ஒரு சிலது பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ட்ரையல் அதாவது மனித ட்ரையல்ஸ்ல இருந்து இதுல நாங்க கண்டுபிடிச்ச ஒரு மருந்து வந்து இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து நாங்க வந்து எலியிலையும் அடுத்த கட்ட அனிமல்ஸ்லயும் நாங்க வந்து டெஸ்டிங் நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அது வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிராக நாங்க கண்டுபிடிச்ச மருந்து இப்போ அது வந்து டெஸ்டிங்ல இருக்கு ஓவர் த அதாவது ஒரு சில கால ஒரு சில ஆராய்ச்சி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஆ ஓகே சார் ஸோ ஸோ கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆறு வேக்சின் அதாவது ஆறு தடுப்பூசிகள் வந்து இப்போ வந்து பரிசோதனை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூ நூத்தி நாற்பத்தி ஐந்து விதமான மருந்துகளை வந்து ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மருந்து கண்டுபிடித்தல் அந்த ப்ரொசீஜர்ல பாத்தீங்கன்னா சில சமயங்கள் பத்து வருஷத்துல இருந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் அதனால இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ரீபர்பசிங் ரீபர்பசிங்னா என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே அதாவது ஒரு மருந்து ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு எல்லா டெஸ்டும் பண்ணி வேற ஒரு நோய்க்காக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மருந்தை வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீன் கொடுக்க முடியுமா ஏன் இந்த இது வந்து சோதனை பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாசத்துலயோ இல்ல ஒரு வருஷத்துலயோ வந்து ஈஸியா பண்ண முடிஞ்சு உடனே வந்து நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்க முடியும் அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான பரிசோதனைகள் ரொம்ப வேகமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நான் புதுசா ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து பரிசோதனை செஞ்சு ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு கண்டிப்பா வந்து பத்துல இருந்து பதினஞ்சு இருபது வருஷம் கூட ஆகும் ஆனா இப்ப ஏற்கனவே நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு ஒரு மருந்து ஏற்கனவே இந்த மாதிரியான பரிசோதனைகள் எல்லாம் உட்படுத்தி இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல இருக்கிறது அந்த மாதிரியான மருந்தை வந்து கோவிடுக்கு வேலை செய்யதா அப்படின்றத பாத்துருக்காங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பதினாறு பதினேழு மருந்து வந்து கொஞ்சம் வந்து நல்லாவே வந்து கோவிடுக்கு எதிர வந்து வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த கிளேவி பெராவீர் அப்படின்றத வந்து இந்தியால இன்னைக்கு அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க என்னன்னா இது வந்து இதெல்லாம் யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப அதாவது கடைசி கட்டத்துல இருக்கிற கோவிட் நைன்டீன் கடைசி கட்டத்துல இருக்கிறவங்கள காப்பாற்ற வேண்டியவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதை வந்து கொடுக்குறாங்க இது எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது கிடையாது ஏன்னா அதுக்கான மருந்து வந்து இன்னும் வந்து சோதனையில தான் இருக்கு ஸோ இப்ப அடுத்த இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அதாவது லோபனவேர் ரிட்டோனவேர் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா ஹெச்ஐவிக்கு எதிரான மருந்து ஆனா வந்து ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட பல கட்ட பரிசோதனைக்கு உட்பட்டு இதை வந்து ஹெச்ஐவி வைரஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இப்ப ஆனா இந்த மருந்துகள் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு எதிர்க்காகவும் ஒர்க் ஆகுதுன்றத புதுசா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனாலதான் வந்து ஐசிஎம்ஆர் அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் மெடிக்கல் ரிசர்ச் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கழகம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனுக்கு எதிராக இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற பரிந்துரை செஞ்சிருக்காங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிளேவி பிராவிர் அப்படின்றது வந்து இந்த ஒரு ஒரு புரதத்துக்கு எதிராக இருக்கிற ஒரு ட்ரக் இதுவும் வந்து நம்மளோட ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா வந்து இத வந்து ஃபேபி ஃப்ளூ நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க பேப்பர்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த மருந்து வந்து நம்ம கோவிட் நைன்டீனுக்கு இந்தியால பயன்படுத்துறதுக்கான அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க சோ இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வேற ஒரு டிசீஸ்கோ இல்ல வேற ஒரு வைரஸ்கோ இதை வந்து யூஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த ட்ரீட் பண்றத வந்து கோவிட் நைன்டீனுக்கு அப்படியே வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு அதுவும் பிரிலிமினரி டெஸ்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இப்ப வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் கேசஸ் கோவிட்க்கு இது இதை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ரெக்கவர் ஆனதுனாலதான் இதை வந்து மத்தவங்களுக்கு இதை பரிந்துரைக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கான கூடிய சீக்கிரத்துல இதை வந்து மத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ வித்தின் டூ டு த்ரீ மந்த்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மக்களோட பயன்பாட்டுக்கும் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இருக்கு இதுதான் வந்து இப்போத்திய நிலவரம் ஸோ இதை தவிர்த்து இதை தவிர்த்து மிக முக்கியமான வேலைகள் நம்ம செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ஆராய்ச்சியிலையும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில நடந்துகிட்டு இருக்கிற விஷயம் இதை தவிர்த்து ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டியது இப்ப என்ன அப்படின்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது விலைகள் அதாவது விலகி இருக்
ரெண்டாவது மருந்தெல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு டெஸ்டிங்ல இருக்கு ஒரு சிலதை வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கம் சொல்லியிருக்கு அதை எடுத்துக்கலாம் மெயினா நம்ம இன்னொரு விஷயம் நம்ம என்ன பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா நம்மளோட நம்மளோட இம்யூன் பவர் அதாவது எதிர்ப்பு சக்தியை நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்றது என்னன்னா கிட்டத்தட்ட இப்ப எதிரி நம்மள வந்து தாக்குறதுக்கு வரானா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட மிலிட்ரி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்றோம் அதே தான் இந்த இம்யூன் இதுல வந்து நம்ம பண்றோம் சோ அதுக்கான இது வந்து நம்மளோட தமிழர் மரபுலயும் சரி இந்தியன் ஃபுட்லயும் சரி இது வந்து ஒரு மாதிரி உணவே மருந்துன்ற கான்செப்ட்ல வந்து இது வந்து எப்பவுமே நம்ம கூட இன்டெகிரேட் ஆயிருக்கு எப்பவுமே நம்ம சாப்பிடுற உணவு பாத்தீங்கன்னா எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய உணவா தான் இருக்கு அத வந்து நம்ம கரெக்டான உணவை நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு வந்து இம்யூன் பவர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கபசுர குடிநீர் அதை தவிர்த்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பல ஃபார்முலேஷன்ஸ் வந்திருக்கு அதுல மெயினா அரசாங்கம் பரிந்துரைக்கிறது பாத்தீங்கன்னா கபசுர குடிநீர் அது வந்து ஒரு மூலிகை மருத்துவம் ஒரு குடிநீர் அதை குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பா இம்யூன் பவர் அதிகமாகும் அப்ப வந்து இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் போது இந்த வைரஸ் நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய சான்சஸ் வந்து ரொம்ப 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 கம்மி சோ இதுதான் வந்து அந்த கபசுர குடிநீர்ன்றது ஒரு சித்த வைத்திய ஒரு மூலிகை நிவாரண இது இது பவுடராகவும் கிடைக்கும் லிக்விடாகவும் கிடைக்கும் இது நத்திங் பட் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு மூலிகைகள எல்லாத்தையும் அதனோட சாறு எடுத்து அதை கரெக்டா புழிஞ்சு அளவான இதுல வந்து ஏற்கனவே கூறிய சித்த மருத்துவ முறையின்படி அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை கொடுக்குறாங்க அதை கொடுக்கும் போது நம்மளோட இம்யூன் பவர் வந்து ரொம்ப அதாவது எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து ரொம்ப உடம்புல வந்து அதிகமாகுது ஸோ அப்ப வைரஸோ இல்ல வந்து பாக்டீரியாவோ நம்ம இன்ஃபெக்ட் பண்றது கஷ்டம் இன்னொன்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளோட உணவு நம்மளோட மரு உணவுல வந்து பல மருத்துவ குணம் உள்ள இது வந்து மிளகு சீரகம் அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் வெந்தயம் இது மாதிரியான அதாவது மெடிசனிலி இம்பார்ட்டன்ட் இத வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் ஒரு ரசம்ன்றது வந்து ஒரு ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு உணவு நம்மளோட எஸ்பெஷலி தமிழர்களோட உணவுல பாத்தீங்கன்னா ரசத்துக்கு ஒரு பெரும் பங்கு உண்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா இது மேற்கூறிய நாலு இந்த சீரகம் மிளகு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை தூண்டக்கூடிய பொருட்கள் அது உள்ள இருக்கு சோ இப்ப இதை சாப்பிடும் போது நேச்சுரலாவே நம்மளுக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது இன்ஃபேக்ட் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா தேன் தேன் தேன்ல வந்து நிறைய இம்யூன் பவர் இருக்கு சோ இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட சாப்பிட இம்யூனிட்டி அதிகமாகும் கண்டிப்பா இந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகமாகும் அதுக்கப்புறம் இதனால வந்து இந்த நோய் வந்து நம்மளை வந்து இன்ஃபெக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் இதை தவிர்த்து நம்ம என்ன முக்கியமான இது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் வந்து ஊஹான் அப்படின்ற இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதையே நம்ம வந்து எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதாவது வாஷ் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் மாஸ்க் டெம்பரேச்சர் செக் தட் இஸ் ஹெச் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டெம்பரேச்சர் செக் லார்ஜ் கிரவுட்ஸ் கூட நிறைய பேர் கூட போகாதீங்க நெவர் டச் யுவர் பேஸ் வித் அன்கிளீன் ஹேண்ட் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து மூக்கோழியா பரவக்கூடிய ஒரு வைரஸ் சோ அப்போ வந்து நம்ம வைக்கும் போது அந்த கையை வந்து நம்ம வேற எங்கேயாவது வைக்கும் போது அங்க பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு இன்னொன்னு முக்கியமா இப்போதைக்கு இந்த இந்த டிசீஸ கியூர் பண்றதுக்கு வந்து ரொம்ப 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 காசு செலவாகும் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மருந்துகள் ஒரு சில மருந்துகள் எல்லாம் வந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் ஆகும் நம்ம வந்து மருந்து சொல்றோம் ஆனா வந்து அது அதை அதை வந்து ஒரு ஒரு டோஸ் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அது வந்து நம்மளால இந்தியா மாதிரியான இப்போதான் முன்னேறி இருக்கிற நாடுனால வந்து இவ்வளவு காசு ஒருத்தருக்கு செலவு பண்ண முடியாது ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் மூணு லட்ச ரூபாய் ஒருத்தருக்கு செலவு பண்ண முடியாது அதனால நம்ம க நம்ம இப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும் வருமோ தாப்போம் இப்போ நம்மள வந்து அது அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் விஜிலண்ட் அதாவது விழித்திரு விலகி விலகி இரு வீட்டில் இரு இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சு கடைபிடிச்சே ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது ஓகே அதே மாதிரி தீதும் நன்றும் பெருதர வர இப்போதைக்கு நம்ம வந்து வெளியில போகாம நம்ம வந்து வீட்டுள்ளே இருந்தோம்னா எந்த பிரச்சனையும் நம்மளுக்கு கிடையாது இதை வந்து நம்மளுடைய ஐயன் வள்ளுவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பது ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அதுதான் இருக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் அதாவது இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களோட ஆராய்ச்சி பாத்தீங்கன்னா நோய் என்னதென்று ஆராய்ந்து அந்த நோயினோட குணத்தை அறிந்து அதை தணிக்கும் வழியையும் ஆராய்ந்து உடலுக்கு பொருந்தும்படியான மருந்தை வந்து நாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் கூடிய சீக்கிரத்துல நாங்க வந்து அதுக்கான பல காரணிகளை அறிந்து அதுக்கான உரிய மருந்தை நாங்க வந்து எடுத்து வந்து கொடுப்போம் இது இத வந்து ஒரு சேலஞ்சிங்கான டாஸ்க் இந்த டைம்ல ஏன்னா நிறைய பேரால
நிறைய வழிகள் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம நம்ம பேசி நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான பெரிய பிரச்சனையை தீர்த்ததுக்கு நாங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உதவியா இருப்போம் அப்படின்றத இந்த இதில் சொல்லிட்டு இதுக்கு இந்த கொரோனாவை எதிர்த்து போரிடுற அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிட்டு நான் இதோட இந்த டாக்கை நான் முடிச்சுக்கிறேன் கேள்விகள் இருந்தால் நம்ம அதை பத்தி பேசி எனக்கு தெரிஞ்ச விடைகளை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி போறேன் தேங்க்யூ தயவு செஞ்சு யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா அவங்க மட்டும் அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேள்வி கேளுங்க பிளீஸ் சார் கேவி ஸ்கூல்ல இருந்து அசோக்மா சார் சொல்லுங்க சார் சார் உண்மையிலேயே வந்து இது ஒரு நெக் ஆஃப் த மொமெண்ட்ல இப்ப நீங்க கொடுத்துக்கிற இந்த விவரங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு விஷயம் ரொம்ப நன்றி அடிப்படை சொல்லுங்க சார் பட் அடிப்படையில வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது யார் யார வந்து தாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் குழந்தைங்களை வந்து யார முதல்ல பாதுகாக்கிறது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதை நான் சொல்லிடுறேன் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வந்து முதல் பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து தாக்கக்கூடிய அபாயம் இருக்கு அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முக்கியமா முதியவர்கள் முதல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் உலக லாவில நீங்க இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டாட்டிஸ்டிக் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா கொரோனால அஃபெக்ட் பண்ணவங்க பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க தான் ஓகேங்களா அதுல இறந்தவங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வைரஸ் வந்தா மட்டுமே இறந்துருவாங்க அப்படின்றதெல்லாம் வந்து கிடையாது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பல நோய்கள் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது ரத்த குழு ரத்த அழுத்தம் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ரத்த குதிப்பு இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி அதாவது இந்த வைரஸ் மட்டுமே நம்மள வந்து கீல் பண்ணிடல இத வந்து நம்ம ரொம்ப முதல்ல புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நமக்குள்ள ஏற்கனவே இம்யூன் கம்மியா இருக்கு நமக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு சில நோய்கள் இருக்கு வயசா வயது முதிர்வு இது மூணுமே முக்கிய காரணிகள் சரிங்களா இதை தவிர்த்து தான் இளைஞர்களையோ இல்ல வந்து குழந்தைகளையோ அதாவது நீங்க கேட்டீங்கன்னா முதியவர்கள் தான் முதல் ஏன் அப்படின்னா நேச்சுரலா அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற வியாதிகள் இருக்கும் இன்னொன்னு அவங்களுக்கு இம்யூன் பவர் கம்மியா இருக்கும் வயது முதிர்வு இது மூணுமே வந்து இது இந்த வைரஸ் அஃபெக்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி வேற ஒரு ஒரு அடல்ட் ஒரு குழந்தையோ பாத்தீங்கன்னா இம்யூன் பவர் வந்து அதுங்களுக்கு வந்து யூஸ்வலா நார்மலா முதியவர்களோட இவங்களுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கும் அதனாலதான் நம்ம சொல்றோம் இவங்களை வந்து நார்மல் இம்யூனிட்டி பவரை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ரைஸ் பண்ணிப்போம் அப்ப வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்ம வந்து ரொம்ப போக்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் சார் சொல்லுங்க மேடம் சார் என் பேர் முத்துக்குமார் நான் பி எஸ் எம் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன் சார் சொல்லுங்கம்மா சார் இது சார் இப்ப வந்து இது இப்ப வந்து கோவிட் நைன்டீன் மாதிரி இப்ப வந்து நார்மலா காய்ச்சல் வரும்போது நம்ம உடம்புல இருக்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து அதோட வந்து எதிர்த்து போராடும் அதுக்கு நம்ம வந்து நோய் சக்தி அதிகமாக வந்து டானிக்கோ இல்ல டேப்லெட்டோ போறோம் சார் அந்த மாதிரி கோவிட் நைன்டீன்க்கு வந்து நம்ம உடம்புல அஃபெக்ட் ஆகும் போது அதுக்கு வந்து டேப்லெட் இது வந்து குடுத்தாலும் அது வந்து நமக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற வைரஸ் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து வெளியே வருமா இல்ல நம்மளோட செல்லுல சேர்ந்து நம்ம செல்லா உருமாறுமா சார் இல்லப்பா நம்மளோட செல்லுல சேர்ந்து உரு மாறுறது எல்லாம் கிடையாது அதாவது நான் நீங்க முதல்ல இருந்து என்னோட தாக்கு கேட்டிருந்தீங்கன்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற அதாவது இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு திருடம் வரான்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நம்ம நார்மலா ஒரு ஒரு கண்டிஷன் எடுத்துக்கோம் ஒரு திருடம் வரான் அப்படின்னா நார்மலா நம்ம ஒரு போலீஸ்காரர் என்ன பண்ணுவாரு அந்த திருடனை போய் கண்டுபிடிப்பார் இல்லையா ஆனா இப்ப வந்து ஒரு அதிரடிப்படை வர்றதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிரடிப்படை வந்தாங்கன்னா ஒரு ஒரு திருடனை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ஷூட் பண்ணிடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி நம்மளோட நார்மல் இம்யூன் சிஸ்டம்ன்றது போலீஸ்காரங்க மாதிரி சரியா யாராவது வராங்களா ஏதாவது புதுசா வருதா ஏதாவது பாக்டீரியா வருதா வைரஸ் வருதா அப்படின்னு பாத்துட்டே இருக்கும் அதை வந்து அப்பப்ப கிளியர் பண்ணி விடும் சரிங்களா வேற இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கோவிட் நைன்டீன் மாதிரி ஒரு தொற்று நோய் வரும்போது அதனோட நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் நம்ம வந்து இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் அதாவது நார்மல் இம்யூனிட்டியோட அதிகமா கொடுக்க வேண்டிய நிலையில இருக்கும் அப்ப வந்து ஒரு அதிரடிப்படையை நம்ம உள்ள இறக்குறோம் அப்படின்னா இந்த மொத்த வைரஸை எதிர்த்து இந்த அதிரடிப்படை வேலை செய்யும் சரிங்களா அதனாலதான் வந்து நார்மல் இம்யூனிட்டியை விட இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ் நம்ம இப்ப அதிகமா சாப்பிடணும் சொல்றோம் சரிங்களா ஹலோ டாக்டர் சொல்லுங்க சார் ஹலோ டாக்டர் கிருபாகர் நான் அனந்த கிருஷ்ணன் சென்னையில இருந்து பேசுறேன் டாக்டர் சொல்லுங்க சார் பிளீஸ் எக்
தெளிவா ஆரம்பிச்சு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன ஆச்சு எப்படி சிம்டம் எல்லாம் அழகா சொல்லி முடிச்சீங்க ஒரு சயின்டிபிக் கொஸ்டின் சார் நான் பார்மசியூட்டல் கம்பெனி சீஃப் இந்த ஏசி இனியப்டர் அந்த செல்லுக்குள்ள அந்த அதாவது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 இந்த ஐம்பது நூறு இந்த ரிசப்டாஸ் வந்து ஆயிரம் ஆச்சு சரி என்னன்னா அது வந்து நம்மளோட தற்காப்பு நடவடிக்கை அந்த செல்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சது அப்ப என்னன்னா ஆயிரம் ரிசப்டாஸ் இருக்கும் போது வைரஸ் இன்ஃபெக்ட் பண்ணும் போது த சான்சஸ் ஆஃப் த வைரஸ் டு என்டர் இன் அவர் பாடி ஆல்சோ இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் நினைச்சு <laughs> 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 அதனால <laughs> 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 Sir, tell me. Uh, I am Petna Chimuri as an inner, inner wheel club of Vridhanagar. Tell me. Oh, yel, yel uh. Yelna Vyadhi men, uh, uh. Chakra Vyadhi Karangilukku Varum, Varum, Abdeenu, Oru, Oru, Bayam Uruktura, Oru, Badilaya, Oru, 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 Yelna Doctor Kalu, Nii Kalu, Yelna Aru, Sohi Kalu, Sir. No, I am not, I am not a talk club. என்னோட டாக்ல வந்து நான் யாரையுமே பயம் உறுத்தணும்ன்றதோ இதுவே கிடையாது யாருமே பயப்படக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் இந்த டாக் கொடுக்கணும் இல்ல அதே நாங்க சக்கர வியாதிக்காரங்க அதை எப்படி எதிர்கொள்றது அப்படிங்கறத இந்த டைம்ல நாங்க எப்படி எதிர்கொள்ளணும் எங்களுக்கு தனியா ஏதானு ஒண்ணு ஒண்ணு ஒரு சக்கர வியாதிக்காரங்க இப்ப அதாவது சக்கரவாதிக்காரங்களுக்கு எதனால வந்து அதிக அது அதாவது கண்ட்ரோல்ல இருந்துனா யாருக்குமே எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சக்கர வியாதிக்காரங்களுக்கு இது இருக்கு அவ்வளவுதானே தவிர எப்படி நார்மல் மனிதர்களுக்கு இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து எல்லா மனிதர்களுக்கும் இருக்கு அவ்வளவுதான் சரிங்களா அதனால நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து இதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதோ இதுவோ தேவையே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் அதுதான் அதாவது ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா இந்த வைரஸ பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதே கிடையாது ஏன் நம்ம சக்கர வியாதிக்காரங்களுக்கு வந்து அதிகமா இருக்கோ இல்ல வந்து அவங்க தே ஆர் ப்ரோன் அவ்வளவுதான் அது வந்து நீங்க மெடிக்கல் இதுல எடுத்து பாத்தீங்கன்னா மேபி த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் அஃபெக்ட் ஆனவங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து சக்கர வியாதிக்காரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால வந்து நாங்க சொல்லும் போது சக்கர வியாதிக்காரங்களுக்கும் இருக்கு அப்படின்றத நாங்க சொல்றோம் அவ்வளவுதானே தவிர இத பயமுறுத்துறதுக்கோ அவங்களதான் வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்து இறக்குறாங்களோ அப்படின்றதுக்கான இதை வந்து நாங்க சொல்லவே மாட்டோம் ஓகே ஓகே சார் அதாவது தற்காப்பு முறைகளை நாங்களும் நல்லபடியா கடைபிடித்து எங்களோட சக்கர வியாதிய நாங்க கட்டுக்குள்ள வைத்திருக்கும் போது நாங்கள் உங்களுக்கு வராதுமா நம்பிக்கை உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது அப்புறம் தானே நீங்க நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயத்துக்கே போறீங்க எதுவுமே பிரச்சனையே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு கிட்டத்தட்ட என்னோட என்னோட நண்பர் வந்து ஒரு டயபெட்டாலஜி கிளினிக் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு அங்க வர பேஷண்ட் யாருக்குமே எதுவுமே நடக்கல கொரோனா கூட வரவே இல்லை ஸோ அதனால வந்து அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமே இல்லை தேங்க்யூ சோ மச் சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ
குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் சார் ஹலோ நான் காரைக்குடில இருந்து ஸ்ரீதர் பேசுறேன் சார் சொல்லுங்க சார் என்ன சார் ஒண்ணு இல்ல இப்ப நம்ம என் சமூக கடை இது இடைவெளி கடைபிடிச்சாலும் மாஸ்க் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றேன்னு வச்சுங்களேன் இருந்தாலும் நான் என்னுடைய டே பை டே ஆக்டிவிட்டிஸ்ல வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸ் காய்கறிகள் மளிகை ஜாமான் இதெல்லாம் வாங்குறோம் டெய்லி நாங்க ஒன் வீக்கு ஒரு நோன்ஸ் கூட நாங்க அதை வாங்கி ஸ்டோர் பண்றோம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால இது பரவுறதுக்கு எதுவும் வாய்ப்புகள் சாத்திய கூறுகள் இருக்கா அது எப்படி வெளி அதாவது நல்ல கேள்வி அதாவது முதல்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ்க்கு வந்து ஒரு அதாவது ஒரு லிவிங் செல் வேணும் மல்டிப்ளை ஆகிறதுக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் என்னன்னா அது வந்து இப்போ ஒரு பாக்டீரியா வந்து தண்ணியில போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இனப்பெருக்கம் செய்யும் அதாவது அதுக்கு தேவையான சாப்பாடு கிடைக்கும் போது அது பாட்டுக்கு அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஆனா ஒரு வைரஸுக்கு வந்து ஒரு லிவிங் செல் அதாவது இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு சர்ஃபேஸோ ஒரு காய்கறியில அது போய் அது மேல ஒட்டிக்கலாமே தவிர அதனால வந்து நம்பர்ஸ் வந்து பெருக்க முடியாது அதை புரிஞ்சுக்குங்க அதாவது ஒரு ஹியூமன் செல்லுக்குள்ள போனா மட்டும்தான் அதனோட நம்பர்ஸ் அதிகமாகும் சரிங்களா இப்போ எனக்கு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாரோ ஒருத்தர் போய் காய்கறி கடையில இருமுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்க வந்து அந்த காய்கறியில போய் ஒரு நூறு வைரஸ் ஒட்டிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா அந்த நூறு வைரஸ நம்ம எடுத்துட்டு வந்து கழுவிட்டோ இல்ல வந்து ஒரு மஞ்சத்தூள்ல போட்டு கொஞ்ச நேரம் கழுவி வச்சா யூஸ்வலா அந்த வைரஸ் வந்து அதுல வந்து செத்து போயிடும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்க எது பண்ணாலும் அது நடக்காது அது ஒன்று வந்து ஒன்னாதான் இருக்கும் ஆனா இப்ப வந்து நான் வந்து உங்களை நோக்கி இரும்புறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை நோக்கி நான் இரும்புறேன் நீங்க வந்து ஒரு மூணு தவசம் போடல அப்படின்னா உங்களோட மூக்கு வழியா போய் மூக்குல இருக்கிற இந்த ட்ரக்கியல் செல்ஸ் இருக்கு அதாவது நம்மளோட நுரையீரல் செல்கள் இருக்கு இல்லையா அங்க போய் அந்த வைரஸ் உள்ள போச்சுன்னா அது இனப்பெருக்கும் செய்யும் லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் பண்ணும் ஆனா ஒரு நான் லிவிங்லயோ ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ்லயோ அது வந்து பண்ணாது அதனால வந்து அப்படியே பாத்தீங்கன்னா கூட அதனோட ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அது வந்து நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரத்துல இருந்து எழுபத்தி மணி நேரம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள அது வந்து அது தன்னாலேயே அழிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா அதனால வந்து அதை பத்தி நீங்க இது அதுக்கான அந்த இந்த அதாவது எப்படி சொல்றதுனா டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸோ இல்ல டிஸ்இன்ஃபெக்டன் போட தேவையில நார்மலா வாஷ் பண்ணீங்கனாலே போதும் சரிங்களா கை கால்லயோ இல்ல வெஜிடபிள்ஸோ நீங்க வாஷ் பண்ணி அதை வந்து இது பண்ணாலே போறோம் வேற ஒன்னும் அதை பத்தி ஏன்னா அது இனப்பெருக்கமோ இல்ல பெருக்கத்துக்கான வழியே கிடையாது உங்களுக்கு ஓகே ஓகே டாக்டர் இன்னொரு சின்ன டவுட் இப்போ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நார்மலா வந்து எல்லாருமே இப்ப எங்க ஏரியால எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த காட்டன் மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்றோம் அதை நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன் காட்டன் மாஸ்க் யூஸ் பண்றது அதனோட சைஸ் வந்து வைரஸ் அது உள்ள போகும் சரிங்களா அதனோட சைஸ் வந்து ஆக்சுவலா அதை நம்ம வந்து இந்த ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் அப்படின்றத மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னோட எடுத்து வச்சிருந்தேன் அதாவது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா என் நைன்டி ஃபைவ் என்ற மாஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஆனா அது எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த முக கவசத்தை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் தான் வந்து கண்டிப்பா நம்ம யூஸ் பண்ணணும் காட்டன் வந்து அதாவது அஞ்சுல இருந்து பத்து பர்சன்ட் தடுக்கக்கூடிய இதுதான் இருக்கு தொண்ணூறு சதவீதம் நீங்க தடுக்கணும்னா ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் Sorry, other sir? questions? Yes, sir. Ah, yes, sir. Okay. Uh, shall we close, sir? Uh, if there are no yes, questions, sir. we shall close. Yes, sir. Yes, sir. So, if there are no questions, we will close the meeting. Sir, KVS is Ashok, sir. Hello, 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 sir. சார் அது எல்லாமே சேஷாத்ரி சாருக்கு தான் எடுத்துட்டு போனோம் சாதாரண மக்களுக்கு கொடுக்கணும் எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற ஒரு ஐடியாவை எனக்கு எடுத்துட்டு வந்து கொடுத்தது சேஷாத்ரி சார் இது எல்லாமே அவருக்கு தான் சேர வேண்டிய ஒரு இது அவருடைய இனிஷியேட்டிவ் இன்னைக்கு இல்ல நாங்க வந்து அவரு கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷமா அவர் கூட ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு தடுப்பு மருந்துகள் கண்டுபிடிச்சு 
பாரம்பரிய மிக்க ஒரு இது இப்போ நம்ம சென்னையிலேயே வந்து தமிழக அரசின் அறிவுரைப்படி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு கிளினிக்கல் குரூப் அதாவது பாதிக்கப்பட்டவர்களை வந்து அதுக்கு அதுக்கான அந்த மருந்தை கொடுத்து அதை வந்து அவங்களே வந்து பாக்குறாங்க சரிங்களா ட்ரீட்மெண்ட் வருதா இல்லையா அவங்களுக்கு கியூர் ஆகுறாங்களா இல்லையான்ற ட்ரையல்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்மளோட தமிழக அரசின் சார்பாகவும் சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேதா அந்த இன்ஸ்டியூட் சார்பாகவும் ஏற்கனவே நடத்தி இருக்கிறாங்க அதுக்கான ப்ராமிசிங் ரிசல்ட்ஸ் வந்திருக்கு என்ன ஒரே ஒரு இது என்னன்னா இதை நடக்கும் ஒரு சில எமர்ஜென்சி டைம்ஸ்ல இந்த மாதிரி எனக்கோ இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் இது ஆகும் இதை நான் ட்ரையல் பண்ணிட்டு வர்றதுக்குன்றது வந்து அதுக்குள்ள இந்த நோயோட இதுவுமே போயிடும் சோ அப்ப வந்து என்ன கவர்மெண்ட் என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுக்கும் அதாவது சூழ்நிலையை பொறுத்து பேஸ் டூவும் பேஸ் த்ரீயும் வந்து ஸ்கிப் பண்றதுக்கான ஒரு இது இருக்கு ஆனா அது வந்து உலகளாக அதாவது எஃப்டிஏட ரெக்கமெண்டேஷன் பிரகாரம் தான் அதை பண்ணணும் ஆனா சித்த மருத்துவமோ இல்ல வந்து ஆயுர்வேதமோ அதுக்குள்ள வந்து இமீடியட்டா அடங்காது இதை வந்து கவர்மெண்ட்டும் கவர்மெண்ட் தான் வந்து இதை வந்து ஓகே நான் வந்து ஆயிரம் பேருக்கு நான் டெஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன் பாசிட்டிவ் வருது அதை வந்து அவங்க டாக்டர்ஸ் கூட எடுத்து வச்சு ரெண்டு டாக்டர்ஸும் உட்காந்து இதை வந்து டிசைட் பண்ணணும் சித்த மருத்துவர்கள் ஆயுர்வேதம் நம்மள ஆங்கில மருத்துவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து இன்னைக்கு சூழ்நிலைக்கு அஹ் இதை வந்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு நாங்க ஆயிரம் பேர் டெஸ்ட் பண்ணோம் தொள்ளாயிரம் பேருக்கு கியூர் ஆயிருக்கு மத்தவங்களுக்கு கொடுக்கலாமா இதனோட பக்க விளைவுகள் என்ன இருக்கு நாங்க வந்து ஒரு மூணு மாசம் நாங்க இதை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிருக்கோம் மூணு மாசத்துல பக்க விளைவுகள் இல்ல அப்படின்ற பட்சத்துல இதை நம்ம இமீடியட்டா எடுத்துன்னு போலாமா அப்படின்றத இவங்க கலந்து ஆலோசித்து அரசாங்கத்தோட இதோட தான் வந்து இதை வந்து நம்ம வந்து இந்தியா முழுக்கவோ இல்ல தமிழ்நாடு முழுக்கவோ கொடுக்க முடியும் சரிங்களா தனி மனிதனாலேயோ தனி ஒரு நிறுவனத்தினாலேயோ அந்த மாதிரி கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது கொடுக்க முடியாது சார் இன்னொரு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மட்டும் நான் வைக்கிறேன் என்னன்னா சொல்லுங்க சார் என்னைய பொறுத்தளவு இது வந்து சாதாரண வைரஸ் தான் படித்த அறிஞ்சுகிட்டதுனால சாதாரண வைரஸ் தான் கண்டிப்பா இது வந்து அதிக அளவுல தற்கொலை எண்ணங்களை தூண்டுவதாக இந்த சமூகம் வந்து ஒரு பிரதிபலிப்பு கொடுக்குது இதை தடுப்பதற்கு நாங்க அறிவுரை சொல்றத விட நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய அறிவுரை என்னோட அனுபவத்துல என்னோட அனுபவத்துல நான் சொன்னது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுல சார்ஸ் வரும்போது அதுல ஒர்க் பண்ணேன் சார்ஸும் வந்து கோவிடோட இன்னொரு வைரஸ் சரிங்களா அதனோட எல்லாமே ஒண்ணே தான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கொரோனா சார்ஸ் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல கொரோனா வைரஸ் மெர்ஸ் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கோவிட் வந்துச்சு எல்லாம் வந்துச்சு போச்சு இதுவும் கடந்து போகும் அவ்வளவுதான தேவையில நம்மளோட என்ன ஒரே ஒரு இது வந்து நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப பயந்துக்க தேவையில்லை அதுக்கான தற்காப்பு முறைகளை தற்காப்பு முறைகளை முறையா கண்டுபிடிச்ச கடைபிடிச்சோம்னா இந்த வைரஸ் வந்து நம்மள வர்றதுக்கான நம்மள வந்து அஃபெக்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இதுல வந்து அதாவது நம்ம வந்து அதை பத்தி ரொம்ப இதுல பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நாங்க அதாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம நம்ம கண்ட்ரில வந்து டிபி இருக்கு டெங்கு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பயப்படாத நாம எதுக்கு இது இவ்வளவு பயப்படணும் சொல்லுங்க நம்ம நம்மளோட கரெக்டான இயற்கை உணவு உணவு மருந்து இன்னொன்னு ஒழுங்கா நம்மளோட நம்ம வந்து கிளீன் ஹேபிட்ஸ் நம்ம ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து கரெக்டா வீட்டுக்கு அதாவது வெளியில போயிட்டு வந்தோம்னா கை கால கழிவிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ள போவோம் அதான் நடுவுல நம்ம மறந்துட்டோம் இதை வந்து நினைவுபடுத்துறதுக்காக தான் இது வந்திருக்கே தவிர என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து நான் தான் சொல்றேன் நான் இருபது வருஷமா இந்த வைராலஜி ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கேன் இது இன்னும் இது இதோட போயிட போகுது இன்னும் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இன்னொன்று வரும் இன்னும் நாலு வருஷம் கழிச்சு இன்னொன்று வரும் இதெல்லாம் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் வந்துட்டு இருக்கோம் போயிட்டு இருக்கும் ஆனா இதுல பாதிப்பு ஏன் இந்த பாதிப்பு அதிகம்னா இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் வந்து இதை தெரிஞ்சுட்டு இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ற முறைகளை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் வேற ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா இதை விட இன்னும் நிறைய மோசமான வைரசஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்துக்கு நாலு பேர் அஞ்சு பேர் தான் செத்து போயிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா இதை விட எபோலா வைரஸ் வந்து நூறு பேர் அபெக்ட் ஆனாங்க ஐம்பது பேர் செத்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரியான வைரஸ் எல்லாம் கிடையவே கிடையாது இப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உலகத்திலேயே நம்மளுக்குதான் வந்து டெத் ரேட் கம்மி 
சரிங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு தான் இம்யூனிட்டி பவர் அதிகம் நம்ம சாப்பாடே வந்து இம்யூனி வந்து ரெஸ்பான்ஸை வந்து கரெக்டா கொடுத்துட்டே இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அதை வந்து கரெக்டா முறையா நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே பண்ணாது இது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுமே இது வந்து இது தற்கொலை அந்த எண்ணத்துக்கான இதே கிடையாது அப்கோர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து விடைய கிடையாது அது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது இது வந்து வீழ்த்து நம்ம இதை பத்தி ஒரு புரிதல் இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரியான இதே கிடையாது இது நம்ம எப்படி தடுக்கணும்ன்றது இப்ப நான் ஒருத்தருக்கு சொல்றேன் அந்த ஒருத்தர் நூறு பேர் நூறு ஆயிரம் பேர் லட்சம் பேருக்கு சொன்னாங்கன்னா அந்த லட்சம் பேர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்கன்னா வித் இன் ஒன் வீக்ல இது ஓடி போயிடும் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப அருமையா ஒரு விளக்கம் கொடுத்தீங்க ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி சார் So if there are no questions, now we shall close the meeting. Ashok Kumar sir. Hello. Hello. Sir, what is that? Yes, what is that? Yes sir, tell me sir. Close the meeting. Yes sir, tell me close sir. Please. Sir, thank you very much sir. Thank you sir, thank you very much. Thank you, sir. Thank you very thank much. Thank thank you, you, much. Sir. Thank you, 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 sir